Për shëndetje, takojmë i bashkë në këtë rëndësimi të letërsisë të klasës së vjetë. Në përmjet platformës të librit shkolor, Albas i gjemë gjithë librat e digitalizuar dhe për këtë rëndësimi do të përdorim letërsinë e klasës së vjetë të digitalizuar. Do të hymë në facet në cilat kemi të shenjuara orën e nësimit. Dhe për këtë, klikojmë edhe të këfaqja, faqja në 178 ose në përmjet ndarësit të fletve, klikojmë dhe aty gjejmë orën e nësimit. Tema e nësimit për sot është Pjetër Budi, dhe primtaria e ti, aktiviteti letrar dhe të komentojmë poezit e Pjetër Budit. Për këtë, Për para se të hymë në këtë orë nësimi në fakt, duhet të kujtojmë edhe një herë tematikën mbi të cilën është ndërtuar ora e nësimit. Tematika ka të bëjmë e shkrimtarët filo-biblik. Le të kujtojmë konceptet që kemi marë më herët në lidhje me këtë. Për të kujtuar, kam pregatitur një material, i cili ka të bëjmë me konceptet bazë të orëve të më parëshme. Qëfar kuptoni ju me letërsi filo-biblike? Nëse do të ndalemi të kujtojmë, Fjala, koncepti saj lidhe drejt për drejt me dy koncepte të përbëra, filo edhe biblike. Filo, do të thot, ose filologi, ose filo, ditë shka që ne e duam shumë, që e kemi shumë për zëmër, ndërsa filologia është shkenza që meret me studimin e fjales. Koncepti tjetër, biblike, ka të bëj me Biblën, ka të bëj me fjallën e Zotit. Dhe në fakt, Pjesa me madhe këture shkrimtarve humanist, ku bën pjes edhe budi, shkruar vepra me përmbajtje fetare, por pyetja është pse. Dhe për këtë kam siel disa argumenta. Në anë të këture veprave filobiblike, ata hodhën themelin e letërsis Shqipe. Shkrimtarët filobiblik ishin të gjithë priftërin, pra ajo të shka të ata bënin në jetën e përdiqme, ishte këprofil. Shkrimi letrar, ata e mbështetën mbi shkrimin biblik. Brënda këtyre veprave, gjenë pjesë të mirë filta letrare. Përfajtësuesit kërësor të kësaj periude, ishin Buzuku, me të cilin unjohëm herën e kaluar, Budi, me cilin do të njemi gjatë kësaj orë mësimi, Bogdani, Bardi, Matrënga dhe Bariboba. Këta shkrimtar ngritën kultin e gjuhës Shqipe dhe shkrimin e saj. Ata janë përfajtësues që kishin synim të përhapnin edhe fen në Shqipëri, përveç se lëvruan edhe letërsin Shqipe. Letën dalemi, veçanërisht të këtë dhënat që na ofron jeta e budit. Atere, për të njohur me pjetër budin, letën dalemi të këtë klasteri i prezentuar në këtë material. Budi lindi në gurë të bardë të matit. A i është organizator dhe u dhe heqës, i masave shqiptare kunder zgjedhës osmane. Êshtë përkëthyës dhe kryues original i letrave në mbrojtje të identitetit etnik dhe kulturor shqiptar. Pra, a i është shëmbu i heroizmi dhe i vetëmohimit në favor të kombit shqiptar. Ve pra e par e ti është doktrina e kryshter e shkruar në viti 1618. Rituali roman pasohet më pas dhe pas syra e të rëfyemit. Pjetër Budi luftoi në dy fronte, kunder zjedhe sorsmane dhe kunder klerikve të huaj të cilët ndërhynin në qështjet komptare. A i është konsideruar si një pararendës i rilindazve shqiptar. Për të plotësuar këti informacion të Pjetër Budit, letë këthemi edhe një herë të klibri digital. Aty kemi një linkë. Në përmjet linkut, ne do të përpichemi të ndjekim një dokumentar të shkurëtër kushtuar Pjetër Budit. Atere, ndjekim e kujdes materialin dhe në përmjet të ti materiali, plotësojmë edhe më shumë informacionin që duhet kemi mbi Pjetër Budin. Atere, materialin që kemi mund të ndjekim me vëmëndje edhe pak më vonë, dhe për efekt kohe, po e ndërpresim këtu. Ndërko, ndalemi tek karakteristika të poezis së budit. E para gjë që duhet të theksojmë, është që budi do të mbahet në letërsin Shqipe si shkrimtari i par poet, pra si poeti i par Shqiptar. Dhe në krimtarin e ti, do të veqojmë.
poezi të rëfimit biblik, poezi personale dhe poezi të rastit. Si kuptojmë këto? E para, poezi të rëfimit biblik. Që në konceptin e parë, këto do t'jenë poezi që do t'kenë në thelpë të tyre tematikën biblike. Poezi personale. Janë poezi që lidhen personalisht me identitetin e ti, si poet, por edhe si individ. Dhe poezi të rastit, janë ato poezi të cilat vinë si frumzim rastësor. Për të ndalur mandej, të krimtaria poetike e budit, hyme dhe njëherë të materiali që kemi pregatitur. Atere, vepra e pjetër budit, veqori të poezi së ti. Poezia e ti karakterizohet nga përkëthime edhe përshtatje të teksteve letrare. A i është një smëtar i vjershërimit Shqip, me vjersha, me teknik jo shumë të lartë, por me një shprejje dhe një form shumë të bukur letrare. Me qëllime kombëtare këto poezi, për ruajtje në gjuës Shqipe dhe qlirimin e vendit, për zhvillimin e arsimit dhe kulturës. Shpesher, a i deljasht kontekstit duke përkëthyër dhe përshtatur edhe doket shqiptare. Në krimtarin e ti janë 23 vjersha me më shumë se 2300 vargje. Vjersha këto të përshtatura nga latinishtja në italisht. Tipari poetik i poezive të budit është të trokshi dhe ku e gjejma të tek poezia populore është katrena, pra është strofa 4 vargëshe, ku e gjejme dhe katrenën, të kletërsia populore edhe atë. Rima e alternuar, edhe këtë e gjejme të poezia populore, dhe pa tjetër e gjejme edhe të poetët tanë të rilindjes. Letë shohim vargët, ku janë ata pleqë bujarë, që qenë për parane, ata trima simatarë të qpejtët si rufe. A ju nxajnë këto vargje me poezi të naimit, pra me ritmikën, me timbrikën, po pa tjetër edhe me thelbin e tyre? Nëse do të ndalemi, tek pasyra e të rëfyemit. Në të, kemi 70 facet e fundit të cilat shprehen për Shqiprin dhe për Shqiptarin. Kjo vepër përbën edhe prozën e par originale në letërsin Shqipe. Dhe të ndalemi, tek pasyra, Poezia e budit. I kthejemi libri digital dhe kalojmë tek poezia e ti tek faqja tjetër. Klikojmë tek faqja tjetër. Tere, ndalemi tek poezia. Poezia është për ndihmë të gjithë krishtërimi të arbrit. E ledzojmë e vëmëndje poezin për ta kuptuar atë. Në fakt, leksiku i kësaj poezie ka një vështirësi për të kuptuar. Për këtë, ndalemi hapa sapi të këpoezia dhe në përmjet fjalorit të dhenë në tekst, ne konsultohemi me fjalët e vështira për t'i kuptuar. Pasi kemi punuar me tekstin dhe me leksikun e ti, ndalemi të këkomenti i poezis. Kësehemi të këmateriali të cilin kemi pregatitur më herët, materiali në PowerPoint, dhe ndalemi këtu, përpichemi të gjejmë vargjet në të cilat budi nga sugjeron se ledzimi vjershës duhet marë në kuptimin e nësimit, duket si kur vetë kjo nga dikton një ledzim kolektiv. Vjersha në fakt ju drejtohet të krishterve, a arina jotë marë karakter atë detar, letë përpichemi të argumentojmë duke ilustruar. Në përmjetë, Në përmjet ditarit tri pjesësh, jam përpjekur të pasqyroj për gjigjen e kësaj pyetjeje. Së pari, kam vendosur vargjet të cilat ju drejtohen të krishterve, vargjet që i drejtohen popullit, vargjet që përcjelin mësimin. Dhe në krahun tjetër të tabelës, kam ilustruar vargjet për gjdo rast dhe shpjegimin për katës. Ndalemi të kolona e parë, vargjet që ju drejtohen të krishterve. Të krishter o ju që jini të në zotë të lëvdoni. Dhe në fakt, në përmjet të revargjeve, duket hapur misioni i budit. Misioni ti është që Bibla duhet të flasë në gjunë Shqipe. 
Vargja të cilat a i i drejton popullit. Ju që dini me kënduom, ju që dini me ndëgjuom. Këto vargje fitoj një karakter për gjithsues edhe gjithë përfshirës. Në përmjet këtyre vargjeve, buti kërkon të ftoj të gjithë shqiptarët që din të ledzojnë edhe të dëgjojnë. Vargjet që për cilin mësimin, asja mos lakëmoni, po qjelë të dëshëroni. Në përmjet këtyre vargjeve, poeti përpichet të na sugjeroj, pra përpichet të na diktoj qëlimin ton, cili duhet jetë qëlimi unë. Plotësoni ditarin tri pjesësh, shkruani vargjet që ju pëlqenjë më shumë nga poezia dhe përpichuni të i komentoni ato. Për herës tjetër, do të silni me kujdes të gjitha fjalët që ju indjet të vështira për të kuptuar dhe ato fjalë të cilat nuk i gjetët në fjalorin e gjuhës Shqipe. Do të konsultohemi me se cilën prej tyre dhe do të përpichemi të marim kuptimin leksikor të fjalve. Ju falemin derit, kjo ishte ora për sotë. Thank you.